சரி நீ முட்டாளாவே இருந்துட்டு போ அத பத்தி எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல ஆனா ஏ வீட்ல இருக்கிற குழந்தை உனக்கு தான் பிறந்த குழந்தை நீ நினைச்ச பத்தியா அத அதத்தான் என்னால தாங்க முடியும் வீட்டுக்கு ஒரு வாரிசு வந்திருக்கு அது நீ பெத்த குழந்தைய இல்ல சூர்யா பெத்த குழந்தைய இல்ல எங்கேயோ யாரோ ஊர் பேர் தெரியாத ஒரு வேலைக்கார பொண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தை என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியுமா இவ்வளவுதான் நடந்தது என் வீட்டுக்கு வாரிசு வராதா வராதான்னு உன் அத்தக்காரி ஏங்கி போய் கிடந்தால அவளை ஏமாத்த வேண்டாம்னு அந்த ஆண்டவனே அனுப்பி வச்ச பரிசு அப்படி ஒரு நினைப்பு எனக்கு வந்ததுனாலதான் அந்த குழந்தையோட தாய் யாரு அவ என்ன கொலம் என்ன கோத்துறன்னு எதையுமே பார்க்காம தூக்கிட்டு வாடா குழந்தையன்னு நான் தான் சொன்னேன் இதுக்கு சாட்சி இருக்கு ஏலகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அந்த பொண்ணு எழுதி வச்சுட்டு போன லெட்டர் பதிவாயிருக்கு சூர்யா கையெழுத்து போட்டு பொறுப்பேத்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைய வாங்கிட்டு வந்ததுக்கான அத்தாட்சியும் இருக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாம நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால்னு என் வீட்டுல வளர்ற என் குடும்பத்து வாரிச உன்னோட குழந்தைன்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுக்காக ஆள் அனுப்பிச்சு வேவு பாக்குறியா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க மாமா என் குழந்தை சாகலன்னு நான் மனசார நம்புறேன் என் குழந்தை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு மட்டும்தான் நான் அந்த டிடெக்டிவ் கிட்ட சொன்னேன் ஆனா அவரு உங்க கிட்ட வந்து என்ன செஞ்சாரு ஏன் செஞ்சாருன்னு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஒரு கொலகார பாவியா இருந்துட்டு சுயரூபத்தை மறைச்சுக்கிட்டு என்னையும் என் குடும்பத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா ஏமாத்தி ஜென்மத்துல நான் உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டேன் நான் மட்டும் இல்ல என் புள்ள சூர்யாவும் உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டான் உன் வாழ்க்கை உன் கனவு உன் லட்சியம் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சுக்க உன் குழந்தை செத்து போச்சு பாரு அதுதான் அதுதான் அந்த ஆண்டவனே உனக்கு கொடுத்த அடி இனிமேல் ஆச்சு நீ புத்தியோட பொழைச்சுக்கிட்டனா கொஞ்ச நாளைக்கு நீ ஓரளவுக்காவது நல்லா இருக்க இந்த மாதிரி ஏதாவது கிறுக்கு தன்னை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன்னு சொன்னேன் வை அப்புறம் அந்த ஆண்டவனே நினைச்சாலும் உன்னை காப்பாத்த முடியாது நான் வர குழந்த செத்து போச்சு மனசார நீயாத முதல்ல நம்புறதுக்கான வழிய பாரு இல்ல கூடிய சீக்கிரம் உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் என்ன 
நான் வரும்போது மல்லிய கடக்காரன் கண்ணில் பட்டுடக்கூடாதுன்னு ஓடி ஒழிஞ்சேன் அந்தால என்னடா ஓடி அந்த கைய புடிச்சு சோடா குடிக்கிறியா கலர் குடிக்கிறியான்னு வந்து கேட்டுட்டாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கலைவாணி இவனுங்க எல்லாம் மெய்யாத்தான் சொல்றானுங்களா இல்ல என்னை உசு பேத்த நினைக்கிறாங்களான்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்க கடை அடைஞ்ச உனக்கு சந்தோஷம் தானேயா அதோட விட்டு தொலைய அது எப்படி விட்டுற முடியும் மல்லிய கடக்காரன் கடன் அடைச்சிட்ட அடகு வச்ச நகையும் மூட்டுட்ட நான் யார்கிட்டெல்லாம் கடை வாங்கணும் அவங்க அத்தனை பேர் கடனையும் அடைச்சிட்ட என்ன தாண்டி நடக்குது நல்லா கேக்குறியா கேள்வி எதிர்த்து போய் அப்படி ஏய் ஒன்னா தானே நான் கேக்குறேன் எங்க இருந்து பணம் வந்துச்சு எப்படி கடன் எல்லாம் அடைச்ச இப்போ உனக்கு என்னையா வேணும் எதுக்கு இப்படி உசுரை வாங்குற கடை அடிச்சு தெரியுது இல்ல அதோட விடையா படம் எங்க இருந்து வந்தா உனக்கு என்ன பாரு மரியாதையே உண்மை சொல்லு உனக்கு ஏது இவ்வளவு பணம் யாரோ கொடுத்தாங்க விட யாரோ கொடுத்தாங்கன்னா உன்ன நம்பி யாரு பணம் கொடுப்பா கடனாவியா ஐயோ இல்லையா நான் கடல எதுவும் வாங்கல போதுமா ஒரு <laughs> 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 என்ன வேலையா போற என்ன வருமானம் வருதுன்னு ஒரு தாலி கட்ட புருஷன் கிட்ட சொல்லும்னு ஒரு அக்கறை இல்ல யோ வேணாயா இதெல்லாம் நல்லா இல்ல தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளு உன் பொண்டாட்டி செத்தால தப்பு பண்ண மாட்டாயா انا அவசியமா என்ன சந்தேகப்பட்டு நீ வை தெரிச்சல கொட்டிக்காத ஏ சனியே புடிச்சவள அப்ப சொல்லி தொலையாடி டேய் சொல்லு நில்றா டேய் சொல்லு ஐயாரா ஏறா கை ஏறா கை மானங்க யாருக்கு பாட்டி நீங்களே பாருங்க ஊரு புற தால கடன் வாங்கி வெச்சிருந்தா இப்ப எல்லா கடினே நான் போய் அடைச்சா உனக்கு எங்க இருந்து பணம் வந்தது யார் கொடுத்தா இல்ல தப்பு தண்டா பண்ணியா நீ என்ன பார்த்து கேள்வி கேக்குறாரு பாட்டி இந்த மனுஷனோட எப்படி குடும்பம் நடத்த முடியும் நடத்தி தா ஆகணும் நீ அடியே ஒரு ஆம்பள சம்பாதிச்சிட்டு வரானா அவன் என்ன வேலை பார்க்கறானு அவ அவன் பொண்டாட்டிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏ பொண்டாட்டி வெளியில போய் ஒரு வாரம் ஊரை சுத்திட்டு கைய பணத்தோட வந்து இருக்குற கடன் எல்லாம் அடைச்சிட்டு வந்தானா இன்ன பாக்கல <laughs> 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 உனக்கு நம்ம ஜீக்கிரோ சார் கதையை வெள்ளிக்கே முடிக்கணும்டா சார் 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 அடிக்கே தெரியாம தான் சினிமா ஒரு தரத்துக்கு போய் வந்துறயா ஓபனா சார் சரி சார் கியூ இட்ஸ் பைலன்ஸ் அதான் நான் பண்ணிட்டிருக்கேன் சும்மா என்ன பசங்க என்ன தரத்துக்கு அலாரம் ரெண்டு மணிக்கு கீரோ வரணும் கீரியா நான் நடிக்க வைக்கிறேன் நான் நடிக்க மாட்டேன் நான் கேப்பேன் இல்ல நடிக்க வேணாம் எஸ் சார் பெர்ஃபார்ம் பண்ண அவார்ட் தான் கிடைக்கும் அடுத்த படம் கிடைக்காது அப்ப யூடியூப் வீடியோ யார் காப்பாத்துறது ஏண்டா உன் பொண்டாட்டிக்கு வேற என்ன வேலைடா தெரியும் கூட மாட ஒத்தாச செஞ்சு ஏதோ எடுபடி வேலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கா நான் தான் சொன்னேனே ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸில் ஒரு பத்து நாளைக்கு அங்க வர்றவங்களுக்கு சமைச்சு போட்டு வந்திருக்காடா சரிதான் கிளவி ஒரு பத்து நாள் சமைச்சு போடுறதுக்கு என்ன சம்பளம் தருவாங்க என்ன என்ன கேன பையன் நினைச்சியா 
ஏண்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற நீ கம்முனு இருக்கறியா இல்லனா மரியாதை வெல்லு போ போய்டு அடியே இப்ப நீ மட்டும் உண்மையை சொல்லுல இங்க நடக்கற கதையே வேற பாட்டி சொல்றதா ஏ நெஜம் நான் ஏலகிரியில ஒரு எஸ்டேட்ல சமையல் வேலைக்கு தயா போனேன் ஊத்தங்களுக்கு சமைச்சு போட்ட போதுமா செஞ்சு வேலைக்கு சம்பளம் கொடுத்தாங்க அந்த சம்பளத்தை வச்சு தயா நம்ம கடன் எல்லாம் அடைச்சேன் இவ்வளவு தயா நடந்தது இது தண்ணி நீ நடக்கிற மாதிரி வேற எதுவும் நடக்கல மயில மயிலான இறங்கு போடாதடி என்ன பண்ற பாரு திரும்பு சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்க சாரி சொல்றடா கையேடா அவள விடுறா ஏண்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற வேணாண்டா வாழ்க்கையாம <laughs> 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 இந்த வாய்ப்பு யாருக்கும் கிடைக்காதுரா என்னது தியாகம் பண்ணாலா சாமி ஆசிரமம் பண்ணிச்சா ஏ கலவே நா கலர் கலர் ரியல் விட்டு இருக்கியா அர்ச்சே பாயமுறா என்ன நடந்துதுன்னு நான் சொல்றேன்டா நடக்குது <laughs> 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 அந்த பணத்தை வச்சு தான் இப்ப நம்ம கடன் எல்லாம் அடைச்ச இப்ப திருப்தியா உனக்கு இப்ப தீது தான் எம்எல்ஏ உனக்கு சந்தேகம் டேய் சரவணா இங்க பாரு இனிமே நீ இவள சந்தேகப்பட கூடாதுன்னு தான் எல்லா விஷயத்தையும் உங்ககிட்ட சொன்னோம் இத போய் வெளிய கிளியே எங்கேயும் உணர் வைக்காத புரியுதா உன் பொண்டாட்டி செஞ்ச நல்ல காரியத்தோட புண்ணியம் உனக்கும் இருக்கும் கடன் எல்லாம் தீந்து போச்சு இல்ல சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துற வழிய பாரு எனக்கு <laughs> தெரியல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> சொன்னாங்க 
செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனை வாங்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போனவன் அங்கேயாவது அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கிறாளா டிடெக்டிவ் அனுப்புறாளா டிடெக்டிவ் அவ கைய கால உடைச்சு ஒரு நாள் முடக்கி போடலனா என் பேர் தர்மலிங்க இல்ல வேணாங்க நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதீங்க பேசுவேன் இதுவும் பேசுவேன் இதுக்கு மேலயே பேசுவேன் பொண்ணாவ இப்ப அவள போய் நான் பாத்துட்டு தான் வரேன் சுப்பு போய் பாத்துட்டு வரீங்களா எதுக்கு மாமா வேற என்னமா பண்ண சொல்றேனே இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி டிடெக்டிவ் அனுப்புறேன் அவன அனுப்புறேன் இவன அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வம்பு பண்ணானா அப்புறம் நான் டோட்டலா வேற மாதிரி நடந்து கொண்டி வரோம் இது அவகிட்ட முன்கூட்டியே சொல்லிடுறது நல்லதுன்னு என் மனசுக்கு பட்டது அதனாலதான் உங்க யார்கிட்டயுமே சொல்லாம நேரா ஜெயிலுக்கு போய் பாத்துட்டு வந்தேன் தேவை இல்லாம நீங்க எப்ப அவளை போய் பாத்துட்டு வந்தீங்க வேற யாரா பாப்பாங்க நான் தான் பாக்கணும் அவகிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சான்னா என்ன நடக்கும்னு அழுத்தம் திருத்தம் அவளுக்கு புரிய வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் அவ இது அவளோட குழந்தையா இருக்கும் நினைக்கிறாடா என்னங்க சொல்றீங்க இங்க பாரு ஆரம்பிச்சுடாத இத பாரு கோமதி சுப்புவோட குழந்தை செத்து போய் தான் பிறந்தது அவங்க அண்ணனும் அண்ணியும் தான் அதை எடுத்துட்டு போய் அடக்கமே பண்ணாங்க அத நீயும் பாத்துருக்க நானும் பாத்துருக்கேன் ஏன் இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவதான் ஏதோ பைத்தியகர்த்தனமா உளறிக்கிட்டு இருக்கான அதை கேட்டுக்கிட்டு அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோன்னு குருட்டுத்தனமா ஏதாவது யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சுடாத இந்த குழந்தை வேலைக்கார பொண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் ஆனா இது இந்த வீட்டு வாரிசா வளரணும்னு என் மனசுல பட்டுது இது இந்த வீட்டு குழந்தை தான் அந்த சுப்பு என்ன நினைக்கிறா என்ன செய்யறாங்கறதெல்லாம் எனக்கு ரெண்டாம் பட்சம் தான் நீ இதை அழுத்தம் திருத்தமா புரிஞ்சுக்கிறதா உனக்கு நல்லது அம்மா ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லான்னு வந்தேன் எங்க நீ தான் காது கொடுத்து கேட்கவே மாட்டேங்கிறிய குழந்தைக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கோம் தெரியுமா நீ சொன்னா தெரிஞ்சுக்கிறேன் கௌதம்னு பேர் வச்சிருக்கோம் அத்த என்ன பாக்குற நம்ம புள்ள பேர் தான் அவன் ஞாபகமா அந்த பேரையே வைக்கலான்னு இதோ மருமக காயத்ரி தான் சொன்னான் எனக்கு நிச்சயம் என்ன சொல்றது எனக்கு பிடிச்ச பேர எனக்கு பிடிக்காத குழந்தைக்கு வச்சிருக்கீங்க எனக்கு போலியெல்லாம் நடிக்க தெரியாதுமா இந்த குழந்தைய வாரிசுன்னு சொல்லி இவங்க கூத்தடிக்கிறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஆனாலும் இந்த குழந்தை இங்கதான் இருக்கும் நீதான் இதை வளர்க்க போறேன்னு நீங்க எல்லாருமே உறுதியா இருக்கிற பட்சத்துல நான் இங்க பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆனா என் புள்ள பேர சொல்லி இந்த குழந்தைய நான் கூப்பிட போறது இல்ல அதை மட்டும் நான் உறுதியா சொல்லிக்கிறேன் என் பேர் சரவண நீங்க தருமலிங்க ஐயா தானே ஆமா நீங்க யாரு ஐயா என்னைய உங்களுக்கு தெரியாதுங்க ஆனா உங்களை எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுங்க உங்களுக்கு தெளிவா புரியணும்னா என் சம்சாரத்தை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சொன்னா தெரிஞ்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஹலோ என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல நீங்க யாரு சொல்ல வரீங்க புரியலையா என் சம்சாரத்தோட பேரு கலைவாணி தள்ளி போடுவான சரிங்களோ <laughs> நீங்க வேணா இங்க வரீங்களா ஏய் வேணாண்டா உன்னை மீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல 
எதுக்காக உன்ன வந்து பாக்க சொல்றேன் ஏங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீங்க பெரிய மனுஷன் உங்களுக்கு என் சம்சாரா ஒரு உதவி செஞ்சிருக்கா சரி நேர்ல பார்த்து ஒரு நாலு வார்த்தை பேசிட்டு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டோம்னா பின்னாடி எதிர்காலத்துல உதவி சொல்லிட்டுதான் ஒரு நப்பாச உங்களுக்கு வர தோதுபடலாம் சொல்லுங்க நானே வந்துடுறேன் ஏய் நீ வர வேணா நானே வரேன் இப்ப எங்கடா இருக்க உங்க தெருமுனையில தாங்க நிக்கிறேன் சரி நானே வரேன் நீ அங்கே நாளைக்குறேன் <laughs> இந்த குழந்தை நம்மளுக்கு எப்படி கிடைச்சது இந்த குழந்தை நம்ம தத்து எடுத்துருக்கோம் நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டா நாளை பின் அவளால நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நல்ல யோசனையா தானே இருக்கு போய் அவ முகத்துல அடிக்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அவளுக்கு தெளிவுபடுத்திட்டு வந்துரு சரிப்பா நானும் காயத்ரி குழந்தைய கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துறோம் சீக்கிரமே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சிரும்பா ம் கோமதி நான் போயிட்டு வந்துறேன்